ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில் ரிசர்ச் அண்ட் ரைட்டிங் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் முதல்ல ஒரு நல்ல ரிசர்ச் எழுதுறதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அந்த மெத்தடாலஜிக்கு உண்டான டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ரிசர்ச் அப்படின்னா அதனுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாதுங்க இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறது ஒரு ரிசர்ச் தான் பட் அது மட்டும் கிடையாது அதையும் தாண்டி நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ணணும் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்டை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த டாப்பிக்கில் அன்ஆன்சர்ட் கொஷின்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது அதை பற்றி டீல் பண்ணாத சில விஷயங்கள் அதை நம்ம கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டிசிப்ளினில் அன்ஆன்சர்டு ப்ரீவியஸ் கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் உண்மையான ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காடட் அண்ட் மெல்வாயில் அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஜிஓடிடிஏஆர்டி அப்புறம் மெல்வாயில் எம்இஎல்விஐஎல்எல்இ அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹோல் வேர்ல்டு புதுசாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த டிஸ்கவர் பண்ணுறதோ அல்லது புதுசாக ஒரு விஷயத்த ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு புது நாலேஜ் உருவாகிறதுக்கு சில வேலிட் அல்லது ட்ரூத்தான கான்செப்டை ஜஸ்டிஃபிகேஷன் மாதிரி கொடுக்கறதோ ரிசர்ச் சரி ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி பற்றி சோமக் அண்ட் லெவன் அப்படிங்கிறவங்க சோமக் எஸ்ஓ எம்இ கேஹெச் லெவன் எல்இ டபிள்யூ ஐ என் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் அதாவது கலெக்ஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான ப்ரின்ஸிபல்ஸ் தியரிஸ் வேல்யூஸ் உங்களுடைய ரிசர்ச் அப்ரோச்சை சப்போர்ட் பண்ணுற விதத்துக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கணும் அதுதான் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி இப்போ நம்ம ஒரு டேட்டாலாம் கேதர் பண்ணுறோம்ங்களே ரிசர்ச் டேட்டா அதை எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது எப்படி அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதாவது எப்படி அதை அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறது தான் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி ஸோ இது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தடுங்க ஒரு ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் மேபி டேட்டா கேதரிங்காக இருக்கலாம் இல்லை நிறைய டெக்னிக் இருக்குது ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஒரு ரிசர்ச் அனாலிசிஸ் பற்றி ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணுறது கூட ஒரு ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி தான் மெத்தடாலஜி வேறு மெத்தட் வேறு இந்த ரெண்டு வேர்டுக்குமே டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ரிசர்ச்சை பொறுத்தால இந்த ரெண்டு விஷயம் இம்பார்ட்டண்ட் தான் மெத்தடாலஜி மெத்தட் பட் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் கொடுக்க போகுது மெத்தட் அப்படிங்கிறது நம்ம எந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட எவிடன்ஸை சப்போர்ட் பண்ண நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம கேதர் பண்ணி சில விஷயங்கள் வச்சுருப்போம் இல்லையா ஒரு நாவல் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சர்வே மாதிரி எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஸோ எந்த மெத்தடாலஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அந்த ரிசர்ச்சை வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண போகிறீங்கிறது ஃபஸ்ட் ஒன் மெத்தட் அப்படிங்கிற வேர்டு மெத்தடாலஜிங்கிறது எந்த மாதிரியான தியரி யூஸ் பண்ணி அந்த ரிசர்ச் ஒர்க்கை நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எந்த தியரி ஆர் எந்த அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இதுதான் அந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் மெத்தடாலஜி அண்ட் மெத்தட் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ மெத்தடாலஜி அப்படின்னா இன்னும் சிம்பிளாக பார்க்கணும் அப்படின்னா செட் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆர் ஐடியாஸ் அந்த ரிசர்ச் ஸ்டடியை எப்படி கொண்டு போகலான்னு சொல்கிறது மெத்தடாலஜி மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஸோ மெத்தட் அப்படிங்கிறது அது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஐடியாஸாக இருக்கலாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க டேட்டாஸாக இருக்கலாம் அதை அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது மெத்தடு இது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் ஸோ ரிசர்ச்சில் ரெண்டு விதமான அப்ரோச் இருக்குங்க ஒன்று வந்து குவான்டிடேட்டிவ் அப்ரோச் இன்னொன்று வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் அப்ரோச் இதை வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்னு சொல்லுவாங்க குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்னு சொல்லுவாங்க இப்போ முதல்ல இந்த குவான்டிடேட்டிவ் பார்க்கலாம் குவான்டிடேட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு 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 பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஒரு டார்கெட் செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் அவங்க மூலியமாக டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அதில் ஒரு ரிசர்ச் கொண்டு வர நினைக்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சுக்கிட்டு அந்த செட் ஆஃப் டார்கெட் பாப்புலேஷனில் சாம்பிளாக கொண்டு அதை ஃபார்மாக வச்சு டேட்டா கலெக்ஷன் அப்புறம் அது மூலிமா ப்ராசஸ் பண்ணி அதனுடைய டேட்டாவுடைய அவுட்புட் கொடுத்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் கொண்டு வர்றது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் வச்சுட்டு ஒரு ப்ராப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது வந்து குவான்டிடேட்டிவ் அப்ரோச் அதாவது குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நியூஸ் இதுக்கு ஒரு
நெக்ஸ்ட் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் இது வந்து நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ்க்கு வந்து இஎல்டி ரிசர்ச்சை சொல்லுவாங்க ஒரு டார்கெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை டார்கெட் லேர்னர்ஸை வச்சுட்டு அவங்க ச செய்ய நினைக்கிற ப்ராக்டிஸை அவங்க மூலிமா அப்ரோச் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணுறத குவான்டிட்டேட்டிவ் சொல்லுவாங்க இது குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஒரு நாவல் எடுக்கிறது அல்லது போயம்ஸ் எடுக்கிறது ட்ராமா எடுக்கிறது அல்லது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து அந்த ரிசர்ச்சருடைய அப்சர்வேஷனை டீட்டெயில்டாக கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்குற ஒரு ரிசர்ச் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணி சொல்கிற ரிசர்ச்சருடைய பாயிண்ட் வந்து ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம கேஷுவலாக ஆ இது தப்பாக சொல்ல வராங்க அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது அதை விட்டுட்டேன் அப்படி சொல்லாமல் அவங்க கேதர் பண்ண டீட்டெயில்ஸை வச்சுட்டு இவங்க இன்டர்பிரட் பண்ணி ஒரு கிளியர் ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும் இது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் வர்ற முக்கியமான கான்செப்டை இப்போ அந்த மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிறது ஒரு ரிசர்ச் பேப்பருடைய மெத்தடாலஜி அப்படின்னா அந்த டேட்டா கேதர் பண்ணி அதை அனாலிசிஸ் பண்ணுறது அது மட்டும் பாயிண்ட் இல்லைங்க ஓவரால் அனாலிசிஸ் ஓவரால் அப்ரோச் ஓவரால் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ரிசர்ச் ப்ராசஸில் என்னென்ன விஷயெல்லாம் நீங்கள் பண்ணீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் போய் படிக்க நினைக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் அதுக்கு வந்து அவங்க ரிசர்ச் ப்ரப்போசல் கேட்பாங்க அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் இருந்து அப்போ அதை நம்ம கிளியராக அந்த அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் நம்ம என்ன விஷயத்துக்காக நம்ம பண்ண நினைக்கிறோம் எல்லாத்தையும் கிளியராக எழுதுறது தான் இஃபெக்டிவ் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு எஃபெக்டிவ் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி எழுதுறதுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் அந்த என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ரிசர்ச் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவான்டிட்டேட்டிவாக குவாலிட்டேட்டிவாக அல்லது மிக்சட் மெத்தடா அப்படிங்கிற மாதிரி பேட்டர்னில் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மெத்தடாலஜிக்கல் கனெக்ஷன் இருக்கணும் அதில் ஏன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மெத்தடுக்கும் உங்களோட ரிசர்ச் ப்ராப்ளமும் கனெக்ஷன் இருக்கா கனெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி கொடுக்கணும் மோரோவல் அது வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஒரு அப்ஜெக்டிவ்க்கு ஃபா ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்ஜெக்டிவ் வந்து அந்த பேப்பருடைய அப்ஜெக்டிவ் மாதிரி ரொம்ப அப்ராப்ரேட்டாக இருக்கணும் இது வந்து அந்த மெத்தடாலஜிக்கல் கனெக்ஷன் சொல்லுவாங்க நீங்கள் பண்ண போகிற மெத்தடும் அந்த மெத்தடாலஜியும் மேட்ச் ஆகணும் கனெக்ட் ஆகணும் அவங்களோட ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஸோ எந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அவங்களோட ரிசர்ச் ஆர்கியூமெண்ட்டை நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா கலெக்டிங்காக இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸமைனிங்காக இருக்கலாம் எந்த டூல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வேயிங்காக இருக்கலாம் அல்லது கொஷினர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா அல்லது இன்டர்வியூ மெத்தடாக இல்லை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி சொல்ல போகிறீங்களா அல்லது இருக்கிற டேட்டா வச்சு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்களா அல்லது ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டாக இருக்கலாம் அதோட பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நீங்கள் பண்ண போகிறீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொஞ்சம் கேதர் பண்ணிவிட்டு ரிசர்ச் பேப்பர் மெத்தடாலஜி பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டை நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட அனாலிசிஸ் கொஞ்சம் கிளியராக டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் மாதிரி பண்ண போகிறீங்களா அல்லது ஒரு தியரிட்டிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இது இன்னும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட கொடுக்கப்படணும் அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்கணுங்க கிளியராக அது ஒரு ஏன்னா இதை வந்து இன்னொருத்தங்க ரீட் பண்ண போகிறாங்க இல்லையா மேபி அந்த ரீடர் யாருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அவங்க எதிர்பார்க்குற அந்த பேக்ரவுண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அந்த அது அந்த ரிசர்ச் பேப்பர் அல்லது ஒரு எழுத போகிற அப்ஸ்ட்ராக்டோ அவங்க நினைக்கிற அந்த அந்த ஆர்டிக்கலுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும் இதெல்லாம் முக்கியமான டீட்டெயில்ஸ் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இப்போ எது தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் ஸோ ஆட் பண்ணக்கூடாது அதில் சில விஷயங்கள் வந்து இரலவன்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கவே கூடாது அண்ட் தேவையில்லாத எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒரு பேசிக் ப்ரொசீஜர் பற்றி எல்லாேருக்குமே தெரியும் அதை போய் நீங்கள் டீட்டெயில்டாக கொடுக்கணும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண தேவையில்லை இரலவன்ட் இல்லாம இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எந்த மாதிரி மெத்தடாலஜிக்கல் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எழுத நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது கிளியர் கட்டாக இருக்கணும் அப்புறம் குவான்டிட்டேட்டிவாக குவாலிட்டேட்டிவாக அல்லது எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டேட்டா வாங்கி வச்சு அதை டிஸ்கிரிப்டிவ் மாதிரி நீங்கள் எழுத போகிறீங்களா ஸோ ரிசர்ச் மே ஆர்டிக்கல் எழுதும் பொழுது நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்புறம் ப்ராப்பர் சைட்டேஷன்ஸ் பண்ணணும் அந்த ரிலவன்ஸ் சோர்ஸும் சைட்டேஷன் பண்ணி ஆகணும் அப்புறம் யார் உங்களுடைய ரீடர்ஸ் யாருடைய ஆடியன்ஸ் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யார் அப்படிங்கிறதே ஃபோக்கஸ் பண்ணி உங்களுடைய மெத்தடாலஜி கிளியராக
இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சில ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி தீசஸ் எழுதுறதுக்கு சில ரைட்டிங் டிப்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படிலாம் எழுதலாம் இப்போ இதில் சில எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் ஏன்னா யங் ரிசர்ச்சர்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட அப்ஜெக்ட் அந்த அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி அது அது தந்தார் போல் அவங்க எழுதணும் மெயினாக எந்த விஷயத்த நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நினைக்கிறீங்கிறத கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து சப்ஜெக்டிவாக அப்ஜெக்டிவ் ரிசர்ச்சா இல்லை எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக அல்லது இன் இன்டர்பிரேட் பண்ணி நீங்கள் எழுத நினைக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ தரோ லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ படிக்கணுங்க அது மூலியமாக அந்த லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ பண்ணும்போது நமக்கு எந்த மெத்தடில் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிளியராக தெரிய வரும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வந்து ரொம்ப ரிலேயபிளாக இருக்கணும் அந்த ரிசர்ச் டேட்டா வந்து வேலிடான பாயிண்டாக இருக்கணும் அண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி ரிசர்ச் ரைட்டிங் அல்லது ரிசர்ச் பண்ணுறதுல அவர் யங் ரிசர்ச்சர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வருது அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய சூப்பர்வைசருடைய சஜஷன் கேட்கலாம் அவங்களுடைய அந்த அகாடமிக் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் யாராக இருந்தால் கேட்கலாம் அல்லது அவங்களுடைய ஃபெல்லோ மெம்பர்ஸ் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி யாராக இருந்தால் கூட அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிளாரிட்டியாக உங்களோட ரிசர்ச் பண்ண முடியும் அவங்களோட சஜஷன் கிடச்சதுனா மெயினாக ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கணும் என்ன மாதிரியான அப்ரோச்சாக நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் குவான்டிட்டிவாக குவாலிட்டிவாக மிக்சட் மெத்தடாக அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏன் இந்த அப்ரோச்சை யூஸ் பண்ணி இந்த ரிசர்ச் மேற்கொள்ளப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தீசிஸ் கொஷின் ரெடி பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சூஸ் பண்ண அந்த மெத்தடை ப்ராப்பராக ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்புறம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிங்க அதனுடைய ப்ராப்பர் ஆத்தன்டிக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் எந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிங்க சர்வேயா இன்டர்வியூவாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக அல்லது ஒரு ரேண்டம் சாம்பிளிங்காக அந்த மாதிரி ஒரு எந்த எந்த ப்ராசஸில் அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணப்பட்டுச்சுங்கிறதும் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா வச்சு எப்படி உங்களோட ரிசல்ட் இருந்தது அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அண்ட் ரிசர்ச் லிமிட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தது ஏதாவது சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போதோ அல்லது நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை அனலைஸ் பண்ணும்போதோ அதில் நடக்கிற லிமிட்டேஷன்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம் அது ஒரு முக்கியமான கான்செப்டாக இந்த ரிசர்ச்சில் பார்க்கப்படுது ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்த ரிசர்ச் அண்ட் ரைட்டிங் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய பேசிக் கான்செப்ட்ஸை அப்புறம் ரைட்டிங் எப்படிலாம் இருக்கணும் என்னென்ன பேட்டர்னில் ரிசர்ச் இருக்கணும் அதனுடைய டிப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இதில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி அண்ட் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன் மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃப